Er worden per jaar meer dan 100 miljoen containers verscheept. Deze bevatten verschillende ladingen. Van dure machines en vaten met gevaarlijke chemicaliën tot kartonnen dozen met voedingsmiddelen. Om er zeker van te zijn dat al deze producten hun bestemming heel huids bereiken, is het van belang om goederen goed te zekeren. Er is echter veel onduidelijkheid over de regels die hiervoor zijn. Elisabeth Hankel en Adil Kourashi van Kortstrap zullen deze vragen beantwoorden. Wat je eigenlijk ziet is dat het feit dat het niet duidelijk is hoe lading echt moet worden gezekerd, dat je op drie gebieden problemen krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het maatschappelijk gebied. Als je nadenkt wat er kan gebeuren als lading niet goed is gezekerd bij transport van bijvoorbeeld gevaargoed, kun je je voorstellen dat het een heel belangrijk onderwerp is. Maar denk ook eens aan medewerkers die de hele dag bezig zijn met het laden en lossen van containers. Ook voor hen is het belangrijk dat lading goed is gezekerd, zodat zij veilig hun werk kunnen doen. Daarnaast zijn er de controleurs en inspectiediensten die worden ingehuurd juist om te controleren of die lading goed wordt gezekerd. Maar door een gebrek aan een goed internationaal regelwerk is het moeilijk voor hen om consistent beleid te hebben wanneer ze lading goedkeuren of afkeuren. En dat leidt nou weer tot problemen voor producenten en transporteurs voor goederen. Want zij willen een gestroomd leidende transportketen. En als lading wordt goedgekeurd of afgekeurd op basis van onduidelijke gronden, geeft dat voor hun vertragingen en extra kosten. En dat is uiteraard niet wenselijk. Gelukkig is er nu de CTU-code. Deze is ontwikkeld juist om duidelijkheid te geven over hoe je lading moet zekeren, welke berekeningen je moet doorvoeren. Maar geeft ook heel duidelijk aan dat elke schakel in de transportketen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het goed en veilig zekeren van lading. Kijk, bedrijven willen eigenlijk maar één ding en dat is zich bezighouden met hun kernactiviteit. En dat is meestal het verkopen van hun goederen. Als deze goederen getransporteerd moeten worden, dan kunnen ze hulp krijgen bij het veiligstellen van die lading. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Cornelis, een product specifiek ontworpen voor het snel en veilig zekeren van paten en IBC's in een container. Er gebeuren duizenden ongelukken elk jaar en de ongelukken leiden tot natuurlijk ontzettend veel schade, miljoenen euro's aan kosten. Maar je hebt natuurlijk ook mensenlevens die op het spel staan en al die mensen die moet je proberen te beschermen. Maar wat je ziet in, de, in, het, in het veld, dat het verschillende organisaties hun best doen om lading goed vast te zetten. Maar soms is het niet alleen het product waar het over gaat, maar ook om het juist aanbrengen van die producten. Het totale plaatje. Daarom is mensen trainen net zo belangrijk als het investeren in juiste materialen. En wat je als organisatie kan proberen te doen is zorgen dat je niet alleen investeert in juiste oplossingen, maar ook zorgt dat je de juiste mensen traint binnen en buiten je organisatie en zorgen dat je de juiste regelgeving naleeft. Een training bestaat uit twee onderdelen, een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte proberen we de basisprincipes uit te leggen van lading vastzetten. In het praktijkgedeelte gaan we iets verder, want dan proberen we de theoretische gedeelte waarin regelgeving naar voren komt, te combineren in praktijk. Zo gaan we bijvoorbeeld de container in om daadwerkelijk de ladingen vast te zetten. Duidelijkheid in de regelgeving zorgt voor een veilige en efficiënte manier van transport. Het biedt een oplossing om beter te voldoen aan de wet en regelgeving. Hierdoor komt de lading veilig en goed aan bij een klant. Veilig lading zeker gaat over meer dan alleen het product dat gezekerd wordt. Het gaat over de veiligheid van mens en omgeving. Stel je eens voor wat er met iemand kan gebeuren als de container wordt opengemaakt en er vallen vaten uit. Of wanneer de chemische goederen die verscheept worden in de oceaan terechtkomen. Dit heeft gigantische gevolgen. Door als organisatie alles helder te hebben, zorg je voor veiligheid van mens en milieu.